Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon diaporama de présentation que j'ai présenté le jour de l'oral pour mon ACRC. Avant même de commencer, je vous indique que mon diaporama est accessible dans le pack ACRC, donc un pack que nous avons créé pour pouvoir réaliser votre ACRC en moins d'un mois, donc c'est vraiment un pack complet qui est disponible dans la description, je vous invite à aller voir. Faisons d'abord un petit récapitulatif de toutes les fiches d'activité que vous devrez réaliser pour votre ACRC. Donc vous avez 6 fiches à réaliser, donc la fiche C41, C42, C53, C54 et 2 fiches C6. Donc c'est là où il faut faire attention parce que sur la fiche C6 qui est sur vos outils l'exploitation de l'information commerciale, vous aurez 2 fiches à réaliser. Donc là vous avez vraiment toutes les fiches que vous allez devoir présenter le jour de votre oral d'ACRC et sur ce que vous allez être interrogé. Dernier petit rappel avant de vraiment commencer le vif du sujet, on va rapidement parler de l'épreuve d'ACRC en elle-même. Donc c'est une épreuve qui est à l'oral, qui dure 45 minutes. Donc une première partie qui dure 10 minutes, où vous allez présenter votre magasin et les différentes fiches d'activité. Et une deuxième partie qui va durer du coup 35 minutes, donc assez longue, avec le jury où vous allez échanger avec lui sur vos différentes fiches, ils vont vous poser des questions. Et vous verrez, ça, dure vraiment, ça passe vraiment très très rapidement, hein, même si c'est 35 minutes d'entretien. Et attention, parce que l'épreuve d'ACRC, c'est un gros COEF, hein, c'est quand même COEF 4, donc il faut vraiment vous intéresser à cette épreuve. Alors aujourd'hui, la vidéo va être axée uniquement sur l'oral et sur le diapo de présentation le jour de votre oral. Donc vous avez pour moi deux possibilités de diapo. Celui qu'on vous présente souvent, ou du moins qu'on m'a souvent présenté, c'est le premier plan possible, c'est-à-dire une première partie où on va présenter le magasin, donc on va dire partie 1, mon magasin, ou partie 1, la présentation de mon unité commerciale. Et ensuite, une deuxième partie bien distincte, où on va présenter les compétences les unes après les autres. Donc on va présenter la fiche C41, les différentes compétences qui ont été mobilisées, la fiche d'activité qui a été réalisée, etc. Et etc. Donc fiche C41, fiche C42, fiche C53, C54 et C6 les unes à la suite des autres. Donc ça, c'est le premier plan qui est possible. Le deuxième plan, c'est celui que j'ai fait et que le deuxième prof de la CRC que j'ai eu, m'a conseillé, c'est de faire une intégration des compétences dans le plan lui-même. C'est-à-dire que vous n'allez pas présenter une, deux parties bien distinctes. Vous allez présenter votre magasin et au fur et à mesure que vous allez le présenter, eh ben, vous allez parler d'une certaine fiche. Par exemple, quand vous allez présenter votre SIC, donc tous vos outils informatiques, vous pourrez parler de vos fiches C6 qui se rapportent à ce SIC. Pareil, quand vous allez présenter par exemple votre système de fidélité, comment il fonctionne, eh ben, vous pouvez aborder aussi la fiche C42 qui traite de la fidélité des clients. Quand vous allez présenter eh ben, les promotions de comment est-ce que les promotions de votre magasin fonctionnent, et bien vous allez pouvoir présenter votre fiche C54, comment dynamiser l'offre de produits et de services. Voilà, donc vous intégrez les compétences au fur et à mesure que vous présentez votre magasin. Alors maintenant, on va passer à mon diaporama. Donc mon diaporama, il fait 26 slides et donc dans euh, cette, cette vidéo, je vais vous présenter 14. En tout, je vais vous en présenter 14, les plus intéressantes surtout, et vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut dire à l'intérieur et qu'est-ce que j'ai voulu mettre à l'intérieur de mon diaporama. Pour rappel, le diaporama intégral est disponible dans la description. Allez, c'est parti pour notre première diapositive. Très simple, c'est la page de garde. Avant même de commencer votre épreuve, vous devrez avoir préparé déjà sur votre ordinateur les différents diaporamas que vous allez présenter, dont celui-ci. Et c'est sur cette diapositive que vous allez commencer votre oral. Donc, il est important de bien faire une bonne page de garde pour annoncer le début de votre épreuve. Ensuite, il faut vraiment bien annoncé au départ pour que le jury sache vraiment ce que vous allez faire, le plan que vous allez aborder pendant cette première partie de 10 minutes d'entretien. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en première partie, j'ai présenté tout le réseau du magasin dans lequel j'étais. Ensuite, j'ai présenté mon point de vente et ensuite, j'ai fait mon plan de marchéage, donc tout ce qui est euh, le mix marketing, donc l'offre, euh, l'offre de produits, euh, la communication, la distribution, etc. Quand vous allez présenter votre réseau, vraiment, présenter les éléments clés, mais très rapidement, vous y passez même pas 30 secondes sur le réseau, parce que je vous rappelle que ça dure 10 minutes, c'est vachement rapide, et vous avez beaucoup de choses à présenter. Évitez tous ces historiques, avec toutes ces dates, franchement, le jury, il n'en a rien à faire de tout l'historique, et à force, il commence à le connaître, donc vraiment, concentrez-vous sur les chiffres clés de votre réseau. Pensez également, au fur et à mesure que vous passez votre présentation, à remettre le plan et où est-ce que vous en êtes. Donc là, par exemple, j'ai présenté le réseau, bon, il y avait d'autres diapos positifs, bien sûr, mais... Ensuite, indiquez bien que vous allez passer maintenant à la présentation de votre point de vente ou vous allez passer à votre présentation de compétences si vous faites le premier plan que je vous avais proposé au départ. Pareil pour le point de vente que le réseau. Indiquez uniquement les éléments clés de votre point de vente sur toutes les informations légales, les informations basiques. Et surtout, indiquez ce qui est le plus important, c'est la taille du magasin, notamment en termes de chiffre d'affaires annuel, de surface de vente et également de nombre de salariés qui y travaillent. 
Dans votre diaporama, il faut vraiment présenter des cartes. Donc pour que ce soit pour la zone d'implantation, pour situer où est-ce que le magasin se situe, mais aussi quand vous allez parler de votre zone de challenges, mettez des cartes et indiquez bien sûr la légende. Et bien sûr, n'oubliez pas au fur et à mesure de vos présentations de donner des annexes papier au jury. Comme par exemple, dans mon cas, c'était j'ai donné un fichier client qui m'a permis de tracer cette zone de challenges. Ce que je vais vous montrer à travers cette diapositive, enfin ce nouveau slide, où je présente tout mon système d'information commerciale, donc tout ce que j'utilise au quotidien comme outil. Ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce que j'intègre justement la compétence C6. En fait, ce que je fais, c'est que d'abord, je présente tous les outils, notamment les plus importants que j'utilise, puisque je vous rappelle qu'il faut y aller vite, il hein, faut aller vite, ça dure 10 minutes, hein, donc ça va passer très vite. Et dès que j'ai présenté mon système d'information, bah, je dis bah, d'ailleurs, dans le cadre de ce système d'information commerciale, dans le cadre bah, par exemple de mon intranet, bah, j'ai réalisé une analyse des performances, ce qui m'a amené à la fiche C6. Donc voici un peu comment est-ce qu'on peut intégrer une compétence à l'intérieur d'une présentation du magasin. Donc cette fameuse activité, donc voici la, diapo, la diapositive qui se ramenait à cette activité. Où, ben, pareil, vous n'allez pas mettre de longues phrases, vous allez mettre des tableaux, des légendes, et comme ça, ça parlera plus facilement au jury. Je vous rappelle que le jury il va interroger des dizaines de personnes par jour, donc à chaque fois 45 minutes. Donc évitez toutes ces longues phrases déjà écrites, ça sert à rien. Quand je vous disais tout à l'heure, n'oubliez pas d'indiquer où est-ce que vous en êtes dans le plan. Donc là, maintenant, on va passer au plan de marchéage du magasin. Alors, dans le mix marketing, on a le premier point qui est l'offre de produits et de services. Donc, l'offre de produits, moi, j'ai pris l'assortiment que j'ai divisé en différentes marques qu'on propose, par exemple. Donc, les MDD, les marques nationales et les marques locales. Après, j'ai fait également d'autres diapos où je présentais les différents secteurs du magasin, comment est-ce qu'il était sectorisé, les différentes familles de produits qu'on avait et bien sûr, leur contribution au chiffre d'affaires. Donc, ensuite, on a la stratégie de prix, donc vous voyez que le diapo en lui-même, il est fluide, il est très structuré. Vous voyez, partie 3, deuxième point, le prix. Voilà, partie 3, premier point, c'est l'assortiment. Après, ça va être la distribution, après la communication. Donc, il faut vraiment que ce soit euh, très structuré pour que le jury s'y retrouve. Donc, maintenant, je présente bien sûr la distribution. Donc, comment est-ce que vous vous approvisionnez Est-ce que c'est par centrale d'achat ou est-ce que vous faites appel uniquement à des fournisseurs directs ou vous leur passez des commandes Également les différentes méthodes de vente que vous employez. Et c'est justement là où j'ai inséré ma fiche C41 vente quand j'ai parlé du libre service assisté, puisque ma fiche je l'avais fait, faite au rayon euh, électroménager. Donc quand j'ai parlé du libre service assisté pour le gros électroménager, bah, j'ai dit bah, d'ailleurs j'ai réalisé la fiche C41 vente dans ce secteur d'activité. Et enfin pour le mix marketing, au niveau de la communication, dissociez bien deux choses. La communication qui est réalisée par le réseau en lui-même, puisque la plupart de vos entreprises ont un réseau de distribution en France ou à l'international et dissocier également la communication qui est utilisée par l'unité commerciale. Alors n'oubliez pas également la PLV, donc toute la publicité que vous avez dans le lieu de vente avec tous les stops rayons, les catalogues, etc. Et notamment avec la communication, j'inclus dedans aussi toutes les promotions euh, bah, qu'il y a toutes les semaines, toutes les deux semaines et c'est là où je parle justement de ma fiche C54. Et enfin, dernière diapositive que je vais vous présenter, c'est vraiment la dernière slide de mon diaporama où en fait je fais un petit récapitulatif et c'est sur ce récapitulatif que je vais finir mon diaporama en disant, en récapitulant bien toutes les compétences que j'ai utilisées, donc les fameuses six compétences qui sont attendues, la date grosso modo, quand est-ce qu'elles ont été faites, alors moi j'ai préféré mettre dans l'ordre qu'elles ont été exécutées pour que le jury s'imagine un peu comment est-ce que j'ai réalisé, et enfin, ben les activités que j'ai vraiment réalisées dans le cadre de cette fiche. Par exemple, pour la fiche C53, donc sur la mise en valeur de l'offre de produits, eh ben, j'ai fait une réimplantation de ré. C'est déjà la fin de cette vidéo où je vous ai présenté plus de 50% et 60% de mon diaporama. N'oubliez pas que vous avez accès à l'intégralité du diaporama dans notre pack ACRC, donc sur notre site internet, vous pouvez aller voir. En tout cas, vous avez tous les liens dans la description de la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, pour suivre tous nos prochains conseils qui vont arriver. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.